রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞায় বিশ্ব জুড়ে ক্ষুধা সমস্যা প্রকট ইতালিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সহ পাঁচ প্রস্তাব মহাসমাবেশকে ঘিরে কিছু হলে দায় সরকারের বলেছেন মির্জা ফখরুল জানমালের ক্ষতি করলে ছাড় নেই হুঁশিয়ারে ওবায়দুল কাদেরের নির্বাচন বিষয়ে মাঠ প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশনার গুঞ্জন সচিব কমিটির বৈঠক কাজে গাফলতি না করার নির্দেশ পরিকল্পনা মন্ত্রীর মিরপুরের কালশীতে তরুণী আত্মহত্যায় দুই এসআই এর প্ররোচনার অভিযোগ পাঁচ পুলিশকে আটকিয়ে নাজিহাল নেপথ্যে মাদকের কারবার দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিশ্বব্যাপী টেকসই নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ে পাঁচ প্রস্তাবনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্মেলনে এসব প্রস্তাব পেশ করে তিনি বলেন ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্বজুড়ে ক্ষোধা ও অপুষ্টির সমস্যা প্রকাট হয়ে উঠেছে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী তাই মরসিদের রিপোর্ট সোমবার স্থানীয় সময় বিকেলে ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে এ সময় পাঁচ দফা প্রস্তাবনার কথা জানান বাংলাদেশের সরকার প্রধান চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞা ফলে সৃষ্ট খাদ্য সার জ্বালানি ও আর্থিক সংকট বিশ্ব জুড়ে ক্ষুধা ও অপুষ্টির সমস্যাকে ঘনীভূত করেছে তবে পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহের অক্ষমতার জন্য কৃষি ও খাদ্য পণ্যের মূল্য একমাত্র প্রতিবন্ধকতা নয় এই জন্য প্রয়োজন সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী টেকসই নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমি পাঁচটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই প্রথমত আধুনিক কৃষিদের বিনিয়োগের জন্য বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে আন্তর্জাতিক বাজার আর্থিক প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন কৃষিতে বাংলাদেশের সফলতার কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন কতটা বেড়েছে তার তুলনামূলক চিত্র উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকার কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে আমি চাই আমাদের নিজেদের খাবার জন্য আমরা নিজেরাই উৎপাদন করতে পারি জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় বৈশ্বিক আঞ্চলিক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা রূপান্তরের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহায়তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আফ্রিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের কৃষি উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে আগ্রহী বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমকে বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতাদের নানা কর্মকাণ্ড উস্কানিমূলক বক্তব্যে দেশের সংঘাতমূলক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে চব্বিশ জুলাইয়ের পরিবর্তে সাতাই জুলাই সমাবেশ করে যুবলীগ সংঘাতমূলক পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় মির্জা ফখর আরও বলেন মহাসমাবেশকে ঘিরে কিছু হলে দায় সরকারের জাহাঙ্গীর আকন্দের রিপোর্ট ঢাকায় মহাসমাবেশ সফল করতে দুপুরে নয় পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে বিএনপি এতে যুগ্ম মহাসচিব বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অঙ্গ সংগঠন ও ঢাকা বিভাগের জেলা ও মহানগরের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন সভাপতিত্ব করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যৌথ সভা শেষে বিএনপির মহাসচিব জানান যুগপৎ আন্দোলনের ধারায় সরকারের পদত্যাগ সংসদ বিলুপ্তি ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার মহাসমাবেশ করবে বিএনপি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে সমাবেশের স্থানের ব্যাপারে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে কর্তৃপক্ষ এই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা সহযোগিতা করবেন এটি আমাদের আশা একই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন তাদের কাছে আমরা অনুরোধ জানাতে চাই যে এই আন্দোলন জনগণের আন্দোলন এই আন্দোলনে আপনার তো অবশ্যই এর সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করা উচিত এই জন্যে যে এই আন্দোলনটা জনগণের আন্দোলন যে আজকে পদত্যাগের দাবিতে 
এক দফা আন্দোলন শুরু হয়েছে এই এক দফা আন্দোলনে আজকে সমগ্র দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ তারা আজকে রাজপথে নেমেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে তারাই জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই সরকার বাধ্য হবে যে একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটি অবাধ সুস্থ নির্বাচন দিতে মির্জা ফখরুল বলেন সরকার আবারও নতুন করে গায়বি মামলা দেয়া শুরু করেছে প্রায় চল্লিশ লাখ নেতাকর্মীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে অত্যাচার নির্যাতন বাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় সরকার গত কয়েকদিন ধরে এই অবৈধ সরকারের অবৈধ মন্ত্রীরা তারা হুমকি দিচ্ছে হুমকি মানে প্রচন্ডভাবে হুমকি সেই হুমকি হচ্ছে যে বরদাস্ত করা হবে না এবং তাদের যে ভাষা তার যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো পুরোপুরি সন্ত্রাসী ল্যাঙ্গুয়েজ তারা এমন কথা বলছে ছেকে ছেকে তোলা হবে এই যে ভাষাগুলো এই ভাষাগুলো সন্ত্রাসী ভাষা দ্বারা কিছু নয় যুবলীগ তাদের প্রোগ্রাম ছিল চব্বিশ তারিখে তা এই প্রোগ্রাম থেকে আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করার পরে তারা সেটা সাতাইশে জুলাই ট্রান্সফার করেছেন এটা পরিষ্কারভাবে একটা সংঘাতমূলক অবস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই তারা এটা করছেন যেটা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং খুব পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যদি কোনো রকম কোনো আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট হয় তাহলে সমস্ত দায় দায়িত্ব কিন্তু সরকারকেই বহন করতে হবে মহাসমাবেশ সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব সরকারের অধীনে কোন জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ চেতনা নিয়ে ব্যবসা করছে সরকার এবার গণ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের সব জুলুমের জবাব দেয়া হবে নয়াপলপলে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত অনশন কর্মসূচিতে রিজভি এসব কথা বলেন দিনব্যাপী অনশন কর্মসূচি পালনের সময় বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেন সব ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করছে সরকার গণতন্ত্রকে করে রেখেছে অবরুদ্ধ ক্ষমতাসীনরা নির্বাচন নিয়ে অশুভ মাস্টার প্ল্যান করছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপি নেতারা বলেন বিদেশিরা বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বললেও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তা মানতে নারাজ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবেদুল কাদের বলেছেন বিএনপির বৃহস্পতিবারের মহাসমাবেশকে ঘিরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোনো সংঘাতের আশঙ্কা নেই জানান কোনো উস্কানিতে আওয়ামী লীগ পা দেবে না জনগণই আওয়ামী লীগের মূল শক্তি এদিকে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্বাচন বর্জনের স্বাধীনতা থাকলেও নির্বাচন প্রতিহতের অধিকার কারণেই মহিবুল্লা মহিবের রিপোর্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক উপকমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে অংশ নিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির আন্দোলনের স্বপ্ন আবারও মাঠে মারা যাবে বিএনপির আন্দোলনকে লাঠি ছোটা আর পিকনিক পার্টিও বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন আন্দোলনের নামে জনগণের জানমালের ক্ষতি করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না আমরা শান্তিপূর্ণ বাবদের চালাতে চাই এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই আমরা কেন সংঘাতের উস্কা দিতে শুধু শুধু দেশে বিশৃঙ্খলা অশান্তি সৃষ্টি করে আমাদের তো লাভ নেই লাঠি সোডা নিয়ে তো আগেও আসছে কম্বল নিয়ে আগেও আসছে তারা আগেও অনেক পিকনিক পার্টি করেছে যেখানেই সমাবেশ সেখানেই পিকনিক পার্টি এখন একটু আরেকটা জিনিস বেশি করে হতো আনবে निर्वाचन বরং পূর্ণ শক্তি নিয়ে আগামী নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করুক আমরা সেটিই চাই তো একদিকে মির্জা ফখরুল সাহ আলমগীর সাহেব বলছেন তারা নির্বাচনে যাবেন না আবার বলেন যে আমাদেরকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে আমরা কাউকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে চাই না আমরা চাই বিএনপি বরং নির্বাচনে আসুক এবং সংবিধান মেনে সংবিধানের আলোকে যে নির্বাচন হবে সে নির্বাচনে আসুক ইন্টারনেট শাটডাউন করে সরকার মানুষের অধিকার হরণ করছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী দাবি করেন সরকার ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করছে না বরং বিএনপি তাদের পেইড এজেন্ট দিয়ে বিদেশে বসে সরকারের বিরুদ্ধে বিশদাগার ও চরিত্র হরণ করছে মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশান ঢাকা
সচিবদের বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত বা মাঠ পর্যায়ের কোনো বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন সোমবার সকালে সচিবালয়ের প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা শেষে এই তথ্য জানান তিনি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব সহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র সচিবও উপস্থিত ছিলেন আগে থেকে গুঞ্জ ছিল মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশনায় অংশ হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে এই সভা আয়োজন করা হয়েছে আর তাই বৈঠকে বিশেষ সভা বলেও অভিহিত করেন কেউ কেউ তবে বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন জানান নিয়মিত বৈঠকের অংশ হিসেবে ঢাকা সচিব বৈঠকে প্রকল্প বাছাই ও বিদেশি অর্থায়নের ব্যাপারে নজরদারি বৃদ্ধিতে সচিবদের সতর্ক করা হয়েছে ওইখানে আমরা যে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছি যে যেহেতু প্রকল্প বাছাই করার ক্ষেত্রে প্রকল্প অর্থায়ন যাতে মানে আমরা যাতে ইন্টারন্যাশনাল যে উইন্ডোগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে যেন আমরা সচিবরা যেন একটু বেশি নজর দেয় সেই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে ইউনিয়ন এবং জেলা প্রশাসকদের গাড়ি নিয়ে যে নিয়ে এটা সচিব সভা নয় মানে আলাদা সচিব সভা নয় আমাদের আমাদের যে কমিটি সেই কমিটির সভা সেই কমিটি নির্বাচনের আগে মেগা প্রকল্পগুলো সরকারের যেগুলো আছে সেগুলো শেষ করার জন্য না না ওইসব নিয়ে ওইসব নিয়ে আলোচনা হয় ওইসব নিয়ে আলোচনা তাহলে সব সচিব আজকে না 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 সচিব আমাদের আপনি নোটিশটা দেখেন দ্য পেসেন না হচ্ছে পেসেন না প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের যথাযথ ভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তিনি বলেন যারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আগারগাঁয়ে এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে পিপিএস সফটওয়্যারের অনলাইন প্রকল্প অনুমোদনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী তিনি আরও বলেন সরকারি কাজে কোনোভাবেই গাফিলতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান অটোমেশনে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দ্রুত প্রকল্প প্রণয়ন ও যাচাই বাছাই সহজ হবে এছাড়া বাস্তবায়নে আপডেট জানতে ভবিষ্যতে অ্যাপ তৈরি করা হতে পারে বলেও জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী কারিগরি ত্রুটি নাগরিকের তথ্য ব্যাহতের প্রধান কারণ বলে জানিয়েছে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়ের আহমেদ পলক আইসিটি ডিভিশনের সিআইআই ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান তিনি প্রতিমন্ত্রী বলেন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকাবল না থাকায় যথাযথ মনিটরিংয়ের অভাব ও তথ্য বেহাতের জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে আত্মপক সমর্থনের সুযোগ দিয়ে ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে বিভিন্ন সুপারিশ দিয়েছে তদন্ত কমিটি তবে গ্রাহকের কি পরিমাণ তথ্য বেহাত হয়েছে তা তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে আসেনি তদন্ত প্রতিবেদনটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করার কথাও জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ভবিষ্যতও পাশে থাকবে জাপান আশ্বাসটি দেশটির অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী ইয়াসো তুইসি নিসিমুরের ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে মেট্রো রেল পরিদর্শন করে এমন মন্তব্য করেন তিনি এই সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহারিয়ার আলম বলেন টেকসই অর্থনীতির পথে জাপানের মতো বন্ধুর কোনো বিকল্প নেই রিপোর্ট এস এম ফাইজের রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় চমক এনেছে মেট্রো রেল পুরোপুরি চালু না হলেও এখনই অনেকে যাতায়াতের নির্ভরযোগ্য বাহন হয়ে উঠেছে এটি এই প্রকল্পের অন্যতম সহযোগী বন্ধু প্রতিম দেশ জাপান মানুষের জীবন কতটা বদলে দিল মেট্রো রেল নিজ চোখে দেখতে সোমবার দুপুরে নিজেই যাত্রী হলেন জাপানের অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী ইয়াসো তোশি নিশিমুরা উত্তরা থেকে আগারগাঁও স্টেশন হয়ে ফের আসেন উত্তরা ভ্রমণ শেষে মেট্রো রেলের গতি সেবা ও মান কতটা উপভোগ করলেন জানালেন সাংবাদিকদের ভ্রমণকালে জাপানি মন্ত্রীর সঙ্গী হন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহিয়ার আলম বাংলাদেশের উন্নয়নে জাপানের ভূমিকায় গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি জাপানের সাথে আমরা ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট ইপি নিয়ে কাজ করছি আজকে আমরা সেটা বিস্তার আলোচনা করেছি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবার লাঞ্চে আমরা ব্যবসায়ী সমাজের দু একজন প্রতিনিধি কিছু মানুষ সিভিল সোসাইটি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম 
मेट्रो रेल स्टेशन पर जपान मंत्री जान तरी सहयोगी निर्माणाधीन हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर तृत्य टार्मिनल प्रकल्प घुरे देखें फांसीचारे सोमवार रत दस ट दिखे पल्लवी थाना एस आई जहिरुल फिरदूस सह पांच छह जन पुलिस सदस्य जाए घटन स्थले मदक केंा बेचा संक्रांत घटना के घिरे ओ परिवार चढ़ाव हम दरजा बंध कर आत्महत्या कर तरुणी तब परिवार दाबी टाक ना दे पुलिस प्ररोचन आत्महत्या कर बैशाखी नाम पंद्रह बचर ओ तरुणी लाभलिगे महिला पुलिस मिरपुर जो डिसी पल्लवी जो एडिसी थाना नेतृत्व शताधिक पुलिस एस परिस्थिति नियंत्रण ने घटन स्थल गणमाम कथा ना बोल पर आनुष्ठानिक भाव ब्रीफ कर पुलिस जान पंद्रह बचर आत्महत्या करा बैशाखी और तरह मा मदक व्यवसार जड़ित एखान कि मदक उद्धार है गाजा एवंबा तो उद्धार पर सड़िए रखार जो ये टीम का तरह मे तरह फैमिली लोक जन टाना हेसरा एक पर्याय जाके मदक जाके व्यवसायी जो लाभली ताके नीचे नेमे आसे से ही समय तरह मे पुलिस के विभिन्न हुमकी दीते थे आत्महत्या करब यही करब से ही करब बोले से दरजा आटकिए दे तो नहीं आसे मैजिस टाइम पा से दरजा आटकिए आत्महत्यार इया करते अक्टिंग करते से भरे मारा गया पोस्टमर्टम करब यटार संगे जी पुलिस जड़ित तो था पुलिस करतव्य पालन क्षेत्र में बिंदु मात्र त्रुटि था मदक उद्धार क्षेत्र में जेधर नियम से पालन जो ना करोर्स तरह व्यवस्था है यह घटन तीन सदस्य तदंत कमिटी गठन करा पुलिस शुभ महफूज बांगला भीषण ढाका जंगी संगठन जमतुल आनसारफिल हिंदल शारुकियार अमिर आनिसुर रहमान महमूद सह तीन सदस्य के ग्रेफ्तार कर मुंशीगंज लौहजंग एलिका थे जंगी गोष्ठी अमिर मोहम्मद आनिसुर रहमान बोमा विशेषज्ञ सुरज और विजय के ग्रेफ्तार कर रैप जब्द कर देशी विदेशी आग्ने आश्रय बोमा तरी सरजाम उग्रबादी बई और नगद अर्थ सोमवार कारण बजारे रैबर मीडिया सेंटर संवाद सम्मेलन कमांडर खंदकार आल मईन जान पार्वत्य चट्टग्रामे प्रशिक्षण थे क्यों पालान चेष्टा कर ले गुल निर्देश दी अमिर तर निर्देशे जंगी संगठन टार्गेट किलिंगर कि लोक के ना हो टार्गेट छो आईन प्रणेता शुरू कर उच्च पर्यायर अने के सामाजिक जोजुक माध्यम भिपी नूर के एन एफ एर जो तथ्य पा गया है संवाद सम्मेलन डेंगुते और नये मृत्यु हो चौबीस घंटा नतून आक्रांत हो हजार दोशो बिरानब्बे जन एदि के स्वास्थ्यमंत्री जालिक जाहिद मालिक ब डेंगू नियंत्रण में शुद्ध बसाई नए सारा बचर ही मशा निधन करते हैं ढाका मेडिकल कलेजर एम विएस के बैचर ओरियंटेशन प्रोग्राम शेषे सांबादिक जाहिद मालिक बनें स्वास्थ्य मंत्रणालय क्या जनगण के अवहित करा 
জ্বর বিভিন্ন কারণে হতে পারে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন সেজন্য দ্রুত পরীক্ষা করে ডেঙ্গু আক্রান্ত কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে সেজন্য সরকারি হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু পরীক্ষার ফি 50 টাকা করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী তিনি বলেন মূল কথা হচ্ছে ডেঙ্গুবাহী এডিস মশা কমাতে হবে তাহলে ডেঙ্গু রোগীও কমে যাবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুধু বর্ষা নয় সারা বছরই মশা নিধনের কাজ করার তাগিদ দেন জাহিদ মালিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেছেন এডিস মশার ওষুধ ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা তার জানা নেই তার প্রশ্ন এত পদক্ষেপের পরও কেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আসছে না ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চলতি অর্থ বছরে বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি আতিকুল ইসলাম বলেন এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে উত্তর সিটি কর্পোরেশন মশা চরিত্র পরিবর্তন হয় গবেষণার উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জানিয়ে ঢাকা উত্তরের মেয়র বলেন স্কুল পর্যায়েও ক্যাম্পেইন করা হবে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চলতি অর্থ বছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে একশো সতেরো কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনার কথা জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে চরমনাই পীর ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশে নায়বের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফজল করিম বলেছেন সরকার পতনে জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামতে হবে সোমবার বিকালে খুলনার খালিশপুর গোয়ালখালী সৈয়দ ফজলুল করিম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে জাতীয় ওয়ালামা মাসায়েক আয়েম্মা পরিষদ খুলনা মহানগর ও জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ওলামা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় তিনি প্রশ্ন রাখেন কতজনকে শহীদ করবে তার বিশ্বাস সরকারকে রক্ষায় সেনাবাহিনী জনগণের উপর গুলি চালাবে না সংবাদ শেষ করব বিআরজি কে বসে নামগুলো আরেকবার জানিয়ে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞায় বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা সমস্যা প্রকট ইতালিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী ফুটব্যাক প্রতিষ্ঠা সহ পাঁচটি প্রস্তাব মহাসমাবেশকে ঘিরে কিছু হলে দায় সরকারের বলেছেন মির্জা ফখরুল জানমালের ক্ষতি করলে ছাড় নেই খুশের ও বায়দুল কাদেরের নির্বাচন বিষয়ে মাঠ প্রশাসনের বিশেষ নির্দেশনার গুঞ্জন সচিব কমিটির বৈঠক কাজে গাফিলতি না করার নির্দেশ পরিকল্পনা মন্ত্রী মিরপুরের কারসিতে তরুণীর আত্মহত্যায় দুই এসআই প্রচারার অভিযোগ পাঁচ পুলিশকে আটকিয়ে না জেহাল নেপথ্যে মাদকের কারবার এই ছিল এখনকার মতো পরে সোমবার সকাল দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ এবং সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ